इस वीडियो में हम लोग कलेक्शन ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे एज पर कोडल प्रोविजन आई एस वन एट नाइन टू का हिसाब डिफरेंट टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल स्टेटा के लिए यूडीएस सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए देन देखेंगे कोडल गाइडलाइन रिगार्डिंग द यूडीएस सॉइल सैंपल एंड इट्स टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में देन राइट प्रोसीड्योर क्या है एज पर आई एस वन एट नाइन टू के हिसाब से कैसे आपको यूडीएस सॉइल सैंपल को कलेक्ट करना चाहिए सो लेट्स को वन बाई वन देखिए सॉइल सैंपल के लिए हम लोग डिस्टर्ब सॉइल सैंपल के कैसे कलेक्ट करना चाहिए एज पर साइट पे हम लोग देखा है इस वीडियो में हम लोग यूडीएस सॉइल सैंपल के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे सबसे पहले देखिए सैंपलिंग टूल्स एस पर आई एस वन एट नाइन टू का हिसाब से आपको क्या क्या सैंपलिंग टूल्स रिक्वायर्ड है टू कलेक्ट द यूडीएस सॉइल सैंपल देखिए टू टेक द अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल फ्रॉम द बोरहोल प्रॉपरली डिजाइन सैंपलिंग सैंपलिंग टूल्स आर रिक्वायर्ड दिस डिफर फॉर कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव सॉइल्स एंड रॉक कोहेसिव सॉइल्स के लिए सैंपलिंग टूल्स अलग है एंड नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए सैंपलिंग टूल्स अलग है रॉक के लिए तो अलग है सबसे पहले देखिए जब कटिंग एज है तीन चीज आपको ध्यान में रखना है The fundamental requirement of sampling tools is being forced into the ground. It should be as little displacement, remolding, and disturbance as possible. Three things you have to keep in mind. You have to displacement should be as low as possible, as minimum as possible, as remolding should be as low as possible, and you have to disturbance should be as low as possible. The degree of disturbance is controlled by the following three features of its design. First of all, you have to cutting edge. To design it, you have to cutting edge. To design it, you have to some parameters. उसका लिमिट का अंदर रहना है देन इनसाइड वॉल फ्रिक्शन एंड नॉन रिटर्न भाग सबसे पहले देखिए कटिंग एज के बारे में कटिंग एज के लिए क्या है देखिए ये हो गया आपका ट्यूब ट्यूब का जो इंटरनल डाय है दैट इज डी थ्री एंड जो आउटर डाय है दैट इज डी फोर एंड कटिंग एज का इंटरनल डाय डी वन एंड आउटर डाय डी टू ओके तो डी वन डी टू डी थ्री एंड डी फोर तो इसके लिए तीन पैरामीटर्स दिया गया है एज पर आई एस वन एट नाइन टू का हिसाब से सबसे पहले इन साइड क्लियरेंस जो होगा सी आई इज इक्वल टू डी थ्री माइनस डी वन डी थ्री मतलब इन साइड डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड डी वन इज द इंटरनल डाय ऑफ द कटिंग एज डी थ्री माइनस डी वन डिवाइड बाई डी वन इसका होना चाहिए वन टू थ्री परसेंट का अंदर रहना चाहिए ठीक है ये हो गया आपका डिटेल कटिंग एज का फीचर आपको मेंटेन करना चाहिए एज पर आई एस वन एट नाइन टू का हिसाब से तो इन साइड क्लियरेंस आपको वन परसेंट टू थ्री परसेंट का अंदर रहना चाहिए देन आउट साइड क्लियरेंस के लिए देखिए सी ओ डी टू माइनस डी फोर D2 क्या है D2 टू इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कटिंग एज इट इज डी टू एंड डी फोर इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द ट्यूब तो D2 टू माइनस डी फोर डिवाइडेड बाई डी फोर इसको रहना चाहिए जीरो टू टू परसेंट का अंदर ओके देन एरिया रेशियो एरिया रेशियो आपको रहना चाहिए ट्वेंटी परसेंट डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वन स्क्वायर फॉर एरिया रेशियो इट शुड बी ग्रेटर देन ट्वेंटी परसेंट फॉर स्टीप स्टेटा एंड फॉर क्ले स्टेटा के लिए टेन परसेंट ओके ये हो गया आपको कटिंग एज का फीचर आपको मेंटेन करना चाहिए कलेक्ट द अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल ये हो गया आपका कटिंग एज का पैरामीटर से आपको मेंटेन करना चाहिए एज पर आई एस वन एट नाइन टू का एस देखना है आपको वॉल फ्रिक्शन देखिए वॉल फ्रिक्शन को आपको रिड्यूस करना होगा इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ए स्मूथ सैंपलर देखिए ये जो ओपन ट्यूब सैंपल ए एक ओपन ट्यूब है तो इन साइड वॉल फ्रिक्शन इसको रिड्यूस हम लोग क्यों कर सकते हैं स्मूथ मेटल फिनिश भी दे सकते हैं और एक ऑयल भी हम लोग प्रोवाइड करके इसका जो इंटरनल फ्रिक्शन है इन साइड वॉल फ्रिक्शन इसको रिड्यूस कर सकते देन देखिए नॉन रिटर्न भाग नॉन रिटर्न भाग क्यों चाहिए जब हम लोग यूडीएस सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए ओपन ट्यूब को अंदर में इंसर्ट करेंगे पेनिट्रेट करने के लिए तो इसमें जो एयर एंड वाटर होगा ये बाहर नहीं आना देना चाहिए एक वन डायमेंशनल भाग और नॉन रिटर्न भाग आपको रहना चाहिए ओके देन और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है रिकवरी रेशियो फॉर इंडिया सॉइल सैंपल के लिए रिकवरी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है साइड में एक पैरामीटर को हम लोग मेजर कर और सेटिस्फेक्टरी अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इनसाइड क्लियरेंस वेन एक्सेस सॉइल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंट्रीन द ट्यूब द रिकवरी रेशियो इज कैलकुलेट एज सॉल रिकवर रेशियो आर आर इजल टू एल बाई एच एल के है द लेंथ ऑफ द सैंपल विद इन द ट्यूब जो ट्यूब का अंदर जितना सॉइल सैंपल है जो लेंथ है उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ एंड एच इज द डेफ्थ ऑफ पेनिट्रेशन फॉर द सैंपलिंग ट्यूब प्लीज कौन सैंपल है तो द सैंपल विद इन द ट्यूब मीन्स दिस प्लस दिस And divided by the length of the split cone sample. Okay, so R is equal to one. होगा तो it indicates good recovery. Generally, as I, आपको maintain करना चाहिए 98 से 96 percent का अंदर. As per IS 1892 तो कंसर्व. So R is less than one means आपको soil compress हो गया. And R is greater than one means आपको soil swelled हो गया. आपको किसी भी case में soil को compress भी नहीं करना चाहिए and swelled भी नहीं करना चाहिए. को आर आर वन आइडियल कंडीशन है लेकिन 
कोहेसिव सॉइल के लिए टूल्स एंड मेथोड अलग है एंड कोहेसल लेस सॉइल के लिए अलग है जनरली कोहेसिव सॉइल के लिए हम लोग इंडियस सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो सबसे जो इंडियस सॉइल सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टूल्स है सबसे ज्यादा जो यूज होता है ओपन ट्यूब सैंपल ओके ओपन ट्यूब सैंपल का पूरा गाइडलाइन दिया है ओपन ट्यूब सैंपल स्टील ओके एज कैम्फर्ट करके रहता है हम लोग ओपन ट्यूब को ज्यादा यूज करते हैं टू कलेक्ट द इंडियस सॉइल सैंपल ओपन ट्यूब सैंपल के बाद और एक सैंपल हम लोग यूज करते हैं टू कलेक्ट द इंडियस सैंपल दैट इज स्प्लिट कून सैंपल हम लोग स्प्लिट कून सैंपल को भी यूज करके इंडियस सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं ओके लेकिन स्प्लिट कून सैंपल को जो कोड है आई एस टू वन थ्री वन के हिसाब से आपको स्प्लिट कून सैंपल के डायमेंशन एंड जो प्रॉपर्टीज है उसको मेंटेन करना चाहिए स्पेसिफिकेशन उसको मेंटेन करना चाहिए हम लोग जब एसपीटी टेस्ट करते हैं प्लेटफॉर्म सैंपलर को यूज करते हैं यूडीएस सॉइल कलेक्ट करने के लिए भी आप प्लेटफॉर्म सैंपलर को इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट पिस्टन सैंपल हम लोग पिस्टन सैंपल को भी यूज करते हैं टू कलेक्ट दूडियो सॉइल सैंपल दीज आर द्री इक्विपमेंट हम लोग जनरली यूज करते हैं ओपन ट्यूब सैंपल प्लेटफॉर्म सैंपल एंड पिस्टन सैंपल फॉर कोहेसिव सॉइल ओके मीन प्ले स्ट्रेटा के लिए हम लोग तीनों यूज करते हैं कोहेस लेस सॉइल के लिए भी अलग अलग मेथड्स है कलेक्ट द इंडियस सॉइल सैंपल जनरली हम लोग साइड में कोहेसिव सॉइल के लिए इंडियस सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं देखिए प्रोसीडियर ऑफ टेकिंग द सॉइल सैंपल अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल सैंपल शैल बी ऑप्टेंट इन सच अ मैनर दैट द मॉइस्चर कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मटेरियल डोंट गेट ऑल्टर्ड ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है जब हम लोग डिस्टर्ब सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं तो डिस्टर्ब सॉइल सैंपल के लिए हम लोग का एक चीज प्रिजर्व करके रखना है दैट इज नेचुरल मॉइस्चर कॉन्टेंट ओके लेकिन जब हम लोग इंडियस सॉइल सैंपल को कलेक्ट करेंगे तो आपको दोनों चीज प्रिजर्व करके रखना होगा एक हो गया आपका नेचुरल मॉइस्चर कॉन्टेंट और एक हो गया नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मटेरियल दोनों चीज आपको प्रिजर्व करके रखना है दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टर्ब सॉइल सैंपल एंड अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल एंड क्ले के लिए देखिए स्पेशल क्लॉज देखिए इफ फ्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले इज टू बी नोन द सैंपलिंग प्रोसीड्योर मे बी सप्लीमेंटेड बाई इन सीटू टेस्ट लाइक वेन सियर ट्रेस्ट सपोज हमको क्ले का स्ट्रेंथ पता है तो हम लोग वेन सियर टेस्ट कर सकते हैं इन सीट इंस्टीट्यूट नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे टेकिंग ऑफ कोर सैंपल कैसे कोर सैंपल को कलेक्ट करना चाहिए एंड हाउ टू कैलकुलेट द कोर रिकवरी एंड आरटीओ